അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു യമ്മി കിച്ചൺ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറച്ചി ചോറാണ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ടനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു വലിയ സവാള ഒരു വലിയ സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് തൊട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു വലിയ തക്കാളി അതൊന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില ഒരു കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പിടി മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് പൊതീന ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് മല്ലിയിലയുടെ പകുതിയായിട്ട് നമുക്ക് പൊതീന എടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കൈ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പിന്നെ സ്പൈസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നാ ഒരു മൂന്ന് പട്ട ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഇലയ്ക്ക നാല് കരയാമ്പു ഒരു ബേലീഫ് ഒരു ജാതിപത്രി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചിരകം ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ച് വെക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ സ്പൈസസ് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു വലിയ സവാള എടുത്തൊന്ന് വഴറ്റാം കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ചെറുതായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ റോ സ്മെല് പോകുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് റോ സ്മെൽ ഒരു നേരം വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കളയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ഇതുപോലെ എടുക്കണം കേട്ടോ ചെറുതായി ഒന്ന് റൈസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇറച്ചി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളമല്ലേ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിന് മാറ്റിയെടുക്കണം അത് നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നല്ല ചോറ് നന്ന വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയും പുതിനയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വേവിക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ റൈസ് നമ്മുടെ മുക്കാ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് മുക്കാ വേവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ച മറ്റേ ബീഫിൻ്റെ മസാലയില്ലേ അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ ഓരോരുത്തർ റൈസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരും ചിലത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരിയായിരിക്കും ചിലത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ മസാല ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെ